వెల్కమ్ టు రమేష్ సార్ స్టడీ సాంగ్స్ ఈరోజు జరిగిన ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు మరి ఆన్సర్ కీని చూద్దాం ఇవి ఎస్ఐ అభ్యర్థుల అవగాహన కొరకు మాత్రమే మరి ఫైనల్ కీ మాత్రం మరి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మరి వీటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ మాత్రం మీరు చూసుకోండి ఇది సి కోడ్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ మరి మిగతా కోడ్స్ వాళ్ళైనా మీరు క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వీడియోలో మ్యాథ్స్కు సంబంధించిన ఆన్సర్స్ మరి చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఏబిసిలు వరుసగా ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పెట్టుబడులతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు మరి సంవత్సరాంతంలో వారికి ఆరు వేల లాభం వచ్చింది వారి లాభాలను వ్యాపారంలో తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టారు మరి తదుపరి సంవత్సరంలో వారు పొందే లాభాల నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుంది అన్నప్పుడు సెవెన్ ఈస్ట్ ఫోర్టీన్ ఈస్ట్ నైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ మరి రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ టూ టెన్ మీటర్స్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఈజ్ డివైడ్ ఇన్ టూ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ బై టూ రోడ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ విత్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్ వన్ ప్యారలల్ టు ద లెంత్ అండ్ ద అదర్ ప్యారలల్ టు ద బ్రెడ్ దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్లో అడగడం జరిగింది మరి దీని ఆన్సర్ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ చూసినట్టయితే మరి ఒక చతురస్రం యొక్క భుజం మరియు వికర్ణముల పొడవులు రెండు అసమాన వృత్తాల వ్యాసాలకు సమానమైతే చిన్న వృత్తం మరియు పెద్ద వృత్తాల వైశాల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు టూ మరి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం లాగా యథాతథంగా ఉండే క్యాలెండర్ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు తర్వాత వెంటనే వచ్చే సంవత్సరం రెండు వేల ముప్పై మూడు ఫిఫ్త్ వన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆగస్టు పదిహేను సోమవారం అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకునేది వారంలో మరి ఏ రోజు అవుతుందో అంటే ఆ రోజు శుక్రవారం మీరు ఈ వీడియో ఇంకా మీకు ఓన్లీ ఆన్సర్సే కావాలి ఫాస్ట్ కావాలన్నప్పుడు మీరు ఫాస్ట్ మోడ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ పి అనే ఒక వ్యక్తి మరి ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు మూడు నెలల తర్వాత నాలుగు లక్షల రూపాయలతో క్యూ అనే మరొక వ్యక్తి పితో వ్యాపారంలో చేరాడు సంవత్సరాంతంలో మొత్తం లాభం నుండి వ్యాపారాన్ని నిర్వహించినందుకు గాను లాభంలో ఇరవై శాతంతో కలుపుకుని మొత్తంగా యాభై వేల రూపాయలను క్యూ పొందాడు అయితే పి పొందిన సొమ్ము ఇది యాభై వేల రూపాయలు నెక్స్ట్ సెవెంత్ బిట్టు నూట అరవై యూనిట్లు సామర్థ్యం గల తొట్టిని ఏ మరియు బి గొట్టాలు కలిసి నాలుగు గంటలలో డెబ్బై రెండు యూనిట్ల నీటితో నింపుతాయి మరి ఏ ఒక్కటే తొట్టిని ఇరవై గంటల్లో నింపితే బి ఒక్కటే తొట్టిను నింపే సమయం ఇది పదహారు గంటలు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ బిట్టు మరి టూ ట్రైన్స్ రన్ అండ్ ప్యారలల్ ట్రాక్స్ ఎట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అండ్ వన్ జీరో ఎయిట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వెన్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఏ ప్యాసింజర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ ట్రైన్ సీస్ దట్ ద అదర్ ట్రైన్ ప్యాసెస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ థర్టీ సెకండ్స్ దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్స్లో అడిగిండు మరి వేగంగా వెళ్ళే రైలు పొడవును అది నూట డెబ్బై ఐదు మీటర్లు ఉంటుంది నెక్స్ట్ నైన్త్ చూసినట్టయితే నాలుగు వందల యాభై మీటర్ల పొడవు గలిగిన రైలు గంటకు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తూ ఇరవై ఏడు సెకండ్లో ఒక దిశలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని దాటుతుంది మరి ఆ వ్యక్తి ప్రయాణించే వేగం మరియు ప్రయాణించే దిశ అడిగిండు ఇది గంటకు పదిహేను కిలోమీటర్లు మరి ఇది వ్యతిరేక దిశ నెక్స్ట్ లెవెంత్ ఒక శంకువును కరిగించి ఆ మొత్తం పదార్థంతో గణ పరిమాణం ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఉన్న ఒక గోళాన్ని తయారు చేశారు శంకు వ్యాసార్థం గోళం వ్యాసార్థం సమానం అయితే మరి శంకు ఎత్తు ఇది ఎనభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అడిగిండు ఎనభై నాలుగు నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ దీని ఆన్సర్ మరి నలభై ఐదు నిమిషాలలో మరి అది ఖాళీ కావడానికి కావాల్సిన సమయం నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇది ట్యాంకుకు సంబంధించిన విషయం నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ ఏ నుండి బీకి ఒక మోటార్ పడవ ప్రయాణించి తిరిగి ఏకి చేరుతుంది ప్రభావ వ్యయం గంటకు మూడు కిలోమీటర్లు మరి ఏబీల మధ్య దూరం రెండు కిలోమీటర్లు పూర్తి ప్రయాణానికి పడిన సమయం ముప్పై నిమిషాలు అయితే మరి నిశ్చల నీటిపై పడవ వేగం నైన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఫోర్టీన్త్ వన్ పన్నెండు వందల మీటర్ల పరుగు పందంలో బీని ఏ నూట ఇరవై మీటర్ల తేడాతో ఓడించగలడు మరి ఎనిమిది వందల మీటర్ల పరుగు పందంలో సీని నలభై మీటర్ల తేడాతో బి ఓడించగలడు నాలుగు వందల మీటర్ల పరుగు పందంలో సీని ఎన్ని మీటర్ల తేడాతో ఏ ఓడించగలడు అంటే ఇది యాభై ఎనిమిది మీటర్ల తేడాతో ఓడించగలడు ఫిఫ్టీన్ మూడు విభిన్న పాత్రలు ఏ బి మరియు సీలలో ఒక సిరప్ మరియు నీటిని
ఈ దీనికి సంబంధించిన ప్రారంభంలో మిశ్రమంలో గల ఆమ్ల శాతం మొత్తం మీద ఈ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ నిశ్చలమైన నీటిపై ఒక మోటార్ పడవ యొక్క వేగం గంటకు యాభై కిలోమీటర్లు ఒక గంట ముప్పై నిమిషాల్లో ప్రభావానికి ఎదురుగా ఆ మోటార్ పడవ అరవై కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తే ప్రభావం వెంబడి ఆ పడవ వంద కిలోమీటర్ ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయం నిమిషాలు అన్నప్పుడు వంద నిమిషాలు ఎయిటీన్త్ బి అనే ఒక వస్తువు యొక్క కొన్న ధర ఏ అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర కంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువ ఉంది ఏబి వస్తువుల ధరలు వరుసగా ముప్పై శాతం మరియు ఇరవై శాతం ఎక్కువగా ప్రకటితమైనాయి ఏ అనే వస్తువు పది శాతం తగ్గింపుతోనూ బి అనే వస్తువు ఐదు శాతం తగ్గింపుతోనూ విక్రయించారు ఏ అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకం ధర బి అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకం ధర కంటే యాభై ఒక్క రూపాయలు తక్కువ అయితే మరి బి అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర అన్నప్పుడు ఇది రెండు వందల యాభై రూపాయలు నైన్టీన్త్ ఒక వస్తువు కొన్న ధర ప్రకటిత ధరలో అరవై నాలుగు శాతం ప్రకటిత ధరపై పన్నెండు శాతం రాయితీ ఇచ్చి ఆ వస్తువును అమ్మితే లాభ శాతం థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మరి ఇరవైవది ఒక కిలోమీటర్ పరుగు పందంలో ఏ బిని వంద మీటర్లలోను సిని రెండు వందల మీటర్లో ఓడించగలడు మరి రెండు వందల మీటర్ పరుగు పందంలో బి సిని ఇరవై నిమిషాల్లో తేడాతో ఓడించగలడు రెండు వందల మీటర్ల దూరం పరిగెత్తడానికి బీకి పడిన సమయం తొంభై బై నాలుగు నిమిషాలు నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకటవది ఇక్కడ వయస్సుకు సంబంధించిన ఈ లెక్క ఇది ఏ యొక్క వయసు అన్నప్పుడు ఇక్కడ బి యొక్క వయసుకు ఇది ఏడు రేట్లు ఉంటుంది మరి ఇది కూడా వయసుకు సంబంధించిన లెక్క మరి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ రామ్ రహీంల వయసులో నిష్పత్తి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత లెవెన్ ఇస్టు టెన్ నాలుగు సంవత్సరాల ముందు వారి వయసు నిష్పత్తి ఎనిమిది ఇస్టు ఏడైన వారి ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి అన్నప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది ఇస్టు ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ ఇరవై మూడవది మరి ఇది ఎక్స్ మైనస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు పదమూడు పూర్ణాంకం పదమూడు బై పద్నాలుగు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగోది ఒక పూర్ణాంకం యొక్క వర్గంలో ఒకట్ల స్థానంలో అంకే ఎక్స్ అయితే ఎక్స్కు సాధ్యపడే అన్ని విభిన్న విలువల యొక్క మొత్తం ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అలాగే ట్వంటీ సిక్స్కు సంబంధించిన ఆన్సర్ త్రీ ప్లస్ రూట్ త్రీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ సమితి మూడు కామ ఐదు కామ ఆరు కామ ఏడు నెక్స్ట్ ఇరవై ఎనిమిది ఆన్సర్ మరి పదకొండుచే భావించబడితే చివరి అంకె మరి కాదగని అంకె మరి కాదగని అంకె ఇక్కడ ఐదు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ ఆన్సర్ అరవై ఐదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ముప్పై ఒకటి ఒక వ్యక్తి పద్దెనిమిది వేల రూపాయలను ఏడాదికి ఇరవై శాతం రేటుతో చక్రవడ్డీకి పెట్టుబడిగా పెట్టాడు మరి అప్పుడు రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత అతనికి వచ్చే వడ్డీ మాత్రం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంటుంది థర్టీ వన్ ఆన్సర్ మరి ఇది తొమ్మిది లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ఇది వై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది నెక్స్ట్ థర్టీ టూ ఆన్సర్ టీ ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ చూసినట్టయితే ఇది సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ మరి ఆరు వేల రూపాయలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ అనేది బి మైనస్ ఏ బై ఏ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ మరి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ వస్తుంది మరి వచ్చే లాభము లేదా నష్టము అడిగిండు అది ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ నాలుగు వందల రూపాయలు వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఈస్ట్ సెవెన్ ఈస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ వచ్చేసి అది మరి ఫార్టీ ఆన్సర్ మరి మూడింటి సగటు ఫార్టీ నలభైవ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఇక్కడ బి పని చేసిన దినాల సంఖ్య అడగడం జరిగింది అది ఆరు ఆరు రోజులు నెక్స్ట్ ఫార్టీ వన్ చూసినట్టయితే మొత్తం మీద ఇక్కడ ఏడు మంది పురుషులు మరి ఐదు మంది స్త్రీలు పూర్తి చేసే కాలాలు నిష్పత్తి అడగడం జరిగింది అది వన్ ఇస్టు టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ మరి ఒక పనిని ఏ ఒక్కడే పది రోజుల్లో చేయగలడు మరి అదే పనిని బి ఒక్కడే పదిహేను రోజుల్లో చేయగలడు ఏ బిలు ముప్పై వేల రూపాయలకు ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి అంగీకరించారు మరి సి సహాయంతో మరి ఆ పనిని ఐదు రోజులు పూర్తి చేశారు అయితే సికి చెల్లించే మొత్తం అన్నప్పుడు ఏకి చెల్లించే మొత్తంలో ఒకటి బై మూడో వంతు నెక్స్ట్ ఫార్టీ త్రీ ఒక సంఖ్యలో ఇరవై రెండున్నర శాతం పెరుగుదల తొంభై ఎనిమిది అయితే ఆ సంఖ్యలో ఇరవై రెండున్నర శాతం తగ్గుదల ఎంత అన్నప్పుడు అది అరవై రెండు ఫార్టీ ఫోర్ మరి ఇక్కడ లాభం లేదా నష్టం అడగండు ఎనిమిది పూర్ణాంకం ఒకటి బై మూడు శాతం లాభం ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా లాభ నష్టాలకు సంబంధించిన లెక్క ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ సమయానికి సంబంధించిన లెక్క ఇది ఏడు గంటల ముప్పై రెండు పూర్ణాంకం ఎనిమిది బై పదకొండు నిమిషాలు అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇక్కడ ఎన్ స
నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఇది కూడా కాలము సమయానికి సంబంధించింది మరి దీనికి సంబంధించింది ఇది పదిహేను నిమిషాలు అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీలో అడిగిన మ్యాథ్స్కు సంబంధించిన ఈ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్కి మరి నెక్స్ట్ మెంటల్ అబిలిటీకి సంబంధించిన ఆన్సర్కి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం